nos dice lo siguiente, ¿no? Un pequeño cuerpo esférico, luego de un proceso de electrización, gana 5 por 10 a la 10 electrones. Y nos piden, ¿no? ¿Qué cantidad de carga eléctrica adquirió? Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Grafico aquí el, el cuerpo esférico y supongamos que al inicio tiene una cantidad de carga Q sub 0. Y luego de un proceso de transferencia, eh, un proceso de, de electrización, ¿no? Podría ser de inducción, podría ser por flotamiento o contacto, ¿no? Hay muchas formas de poder electrizar un cuerpo. Y más aún un cuerpo metálico, en este caso, que presenta electrones libres, ¿no? Entonces, miren, si suponemos que la cantidad de carga inicial del cuerpo es Q sub 0 y luego del proceso de transferencia tenemos aquí que su carga ha variado y tendríamos una carga final. Es decir, esto es al inicio, ¿no? O sea, esto se presenta al inicio y esto tenemos al final. Ahora, pero en este proceso de aquí a aquí vemos por dato que hay una transferencia ¿no? de cierta cantidad de electrones. Entonces, esto, ¿no? Aquí hay una transferencia, ¿no? O sea, dice que el cuerpo está ganando, quiere decir que está recibiendo, debido a la transferencia, esta cantidad de electrones, ¿no? 5 por 10 elevado a la 10 electrones, ¿no? Vamos a ponerlo así. 5 por 10 a la 10 electrones es lo que recibe, ¿no? Entonces, a nosotros nos piden lo siguiente, ¿no? ¿Qué cantidad de carga eléctrica ha sido transferida, no? Entonces, nosotros sabemos que, por la ley de cuantización, la cantidad de carga de un cuerpo siempre es un múltiplo entero de la carga de un electrón. Pero entonces nosotros analizamos lo siguiente, ¿no? Entonces, tenemos que esta es la carga inicial y la carga final. Nosotros podemos considerar la carga que ha sido adquirida, la carga que ha sido transferida de esta forma, ¿no? Sería la variación. La variación de la carga, que simplemente sería la carga final menos la carga inicial, vendría a representar para nosotros la carga que ha sido adquirida, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta es la carga del inicio. Debido al proceso de transferencia se gana esa cantidad de electrones. Esto hace que el cuerpo también adquiera cierta cantidad de carga debido a esta cantidad de electrones. ¿Y cómo sé esa cantidad de carga? Por la diferencia de las cargas, ¿no? Entonces esto en realidad nos indica la carga que ha sido transferida, la cantidad de carga transferida. Entonces en el problema solamente nos piden eso, ¿no? Lo recalcamos por acá. Nos piden la cantidad de carga que ha sido transferida. Eso nos está pidiendo en el problema. ¿Cuánto vale? Pero nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Que la variación de la carga, en este caso, vendría a ser la diferencia de ellas dos y nos vendría a dar lo siguiente. Es un múltiplo entero, ¿no? De la carga de un electrón por la ley de cuantización, ¿no? Sería así. Por la carga del electrón. Pero debido a que en el proceso hay una ganancia de electrones, es decir, el cuerpo tiene electrones en exceso, va a presentar electrones en exceso, es decir, el cuerpo se va a cargar negativamente. Por el, por el hecho de ganar electrones, ¿no? Lo que pasa es que al ganar electrones un cuerpo electrizado, en este caso de una esfera conductora, los electrones tienden a exteriorizarse, ¿no? Bueno, entonces por ley de cuantización tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces nosotros decimos así, ¿no? La carga que ha sido transferida simplemente sería un ¿no? negativo del múltiplo de cero de la cantidad de carga del electrón. Esto se sustenta por la ley de cuantización. Pero ¿quién es N? Es el número de electrones. En este caso sería número de electrones transferidos. Sería en este caso, ¿no? Pero, como N vendría a ser número de electrones transferidos, nosotros podemos deducir que N vendría a ser este valor porque los electrones que han sido transferidos debido al proceso de electrización ha sido justamente esta cantidad, ¿no? Entonces, esto es N. Bueno, entonces de esto ya tendríamos un problema resuelto, ¿no? Puesto que esto es menos, y tenemos de dato 5 por 10 elevado a la 10, y sabemos que el valor absoluto ¿no? de la carga de un electrón es... 1,6 por 10 a la menos 19. En este caso, cobro. Y operamos esto y tendríamos la respuesta, ¿no? Entonces tenemos que la variación de la cantidad de carga es igual a el 
hay un negativo, 5 con el 80 en este caso, 5 con 1,6, 8,0 y el con el a la menos 9. ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? La respuesta nos saldría que la variación de la cantidad de carga sería 8 por 10 a la 9 con 